ஜென்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் மட்டும் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் லிங்க் ஆன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் பொதுவாகவே இந்த குழி பறிக்கிற வேலையை அவனால் செஞ்சால் அவன் மேலே கொஞ்சம் கோபம் தானே வரும் ஆனால் இவர் குழி பறிக்கிறவங்க மட்டும் அவர் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதையே வருது அந்த மரக்கன்று நன்றாகல அதை நான் சொல்ல சிறுவர்கள் பழக்கங்கள் காலத்தை வந்து ஒரு சரித்திரங்கள் நீண்ட காலங்கள் திரையுலக வரலாற்றில் நின்று வியர்வை துளிகளை வென்று இயற்கையின் தடத்தை சென்ற ஓர் சாணக்கியர் தன்னை உயிராக நினைக்கும் ரசிகர்களுக்கு இவர் ஓர் முன்மாதிரி சின்ன கலைவான திரு விவேக் அவர்கள் பாராட்டு கைதட்டல் மக்களின் அன்பு இயற்கை மீதான ஆர்வம் எதிர்கால லட்சியம் இவை அனைத்தும் இவர் அறிந்தவை அல்ல இவரே அறிந்தவை திரையில் மட்டும் நடித்து வாழ்க்கை கரையில் பதிப்பதிப்பு மகா கலைஞர் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களின் தன்னிகர் எல்லாம் செய்தே அது எப்படா பொதுமக்கள் போற பாதையில திடீர் சாமியா அதுக்கு நாலு ஏக்கர்ல கோயிலா அதுக்குள்ள குழந்தைங்க படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் வருதே அதை என்ன பண்ண போற அனைவருக்கும் வணக்கம் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே கிருத்திகா மாணவர்களே சார் பற்றி நாங்கள் வீட்டில் பேசும்போது நினைக்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமான மெமரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு அவ்வளோ வீட்டில் அவங்க வந்து ஜோவியலாக இருப்பாங்க 
அதை பற்றியெல்லாம் நிறைய நினச்சி பார்ப்போம் சந்தோஷமாக மனசுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் எப்போது இந்த மாதிரி சில கிளிப்பிங்ஸ் நான் அதை தப்புன்னு சொல்ல அவங்கள பற்றி நீங்கள் நினைவு கூடுறீங்க இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இமோஷ்னல் ஆகிடும் அதான் மாணவர்கள் அப்புறம் கல்வி நிறுவனங்கள் இவங்க வந்து அவரோட தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை ஒரு சில வருஷங்களுக்கு பின்னாடி போனோம்னா அப்போ வந்து கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து ஜனாதிபதியாக இருக்கிறாங்க அவங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்தாங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்குவாங்க அடுத்த நாள் மாணவர்களுக்கு நிறையா கிளாஸஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஆனால் ஜனாதிபதி ஆனதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு கருதி அவங்க வந்து ராஜ்பவனில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் தங்குவாங்க அவங்க எப்போ வந்திருந்தாலும் விவேக் சார் வந்து மரியாதை நிமித்தமாக போய் சாரை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அவங்க சினிமாவில் இருக்கிற சில முக்கியமான கிளிப்பிங்ஸ் இதெல்லாம் சாருக்கு சீடிஸ் கொடுத்துட்டு வருவாங்க ஆனால் கலாம் சார் அவங்களுடைய முக்கிய அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் கூட அந்த சீடிஸ்லாம் பார்த்துட்டு சாருக்கு தவறாமல் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் இந்த படத்தில் இந்த கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிக்கணும் சாமி பேரில் மக்களை ஏமாத்துறதை ஒழிக்கணும் பெண் சிசுக்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் இதெல்லாமே நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் நீங்கள் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இன்னும் நிறையா மரங்கள் நடுறது இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம் இதை நீங்களே ஆரம்பிக்கலாமே சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு என்ன நம்ம இப்போ சினிமாவில் பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம போய் மரக்கன்றுகள் நடுற இந்த இது நம்மளால் சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இவர் மனசில் அந்த எண்ணம் ஓடிட்டு இருக்கிறத கலாம் சார் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவங்க ஒரே வார்த்தை சொன்னது யூ ஸ்டார்ட் சார் ஹெல்ப் வில் கம் அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்த முதல் ஹெல்ப் எல்லாமே கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சுருக்கோம் கலாம் சார் என் கணவர் அவர்களுக்கு முதல்ல கொடுத்த இலக்கு பத்து லட்சம் மரக்கன்றுகள் இதை நீங்கள் முடிங்க சார் முதல்ல ஹெல்ப் தன்னால் வரும் அப்படின்னாங்க சார் வீட்டுக்கு வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க கூட இருக்கிறவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்போது அந்த டைமில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு கல்லூரியிலேருந்து சார்க்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்க இன்விடேஷன் வந்துச்சு அப்போ சார் சொன்னது அதுதான் நான் கண்டிப்பாக வர்றேன் ஆனால் எனக்கு நீங்கள் இத்தனை மரக்கன்றுகள் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அதை நான் உங்கள் கல்லூரி உலாகத்திலே நான் அதை உண்டு அப்படின்னு அதே மாதிரி இதை கேள்விப்பட்டதும் ஓ அப்போ விவேக் சார் வந்து மரக்கன்றுகள் ரெடி பண்ணி வச்சா கண்டிப்பாக நம்ம காலேஜுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து எல்லா காலேஜஸ்க்கும் வந்துருச்சு த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு எல்லாரும் சார் எங்கள் காலேஜுக்கு வாங்க சார் நாங்கள் ஐம்பதாயிரம் மரக்கன்றுகள் ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம் சார் எங்கள் காலேஜுக்கு வாங்க சார் நாங்கள் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் ரெடி பண்ணி வைக்கிறோன்னு எல்லாரும் முன் வந்துட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பத்து லட்சம் இதை இலக்கு அவரால் அடைய முடிஞ்சது அப்போ வந்து சார்கிட்ட கலாம் சார் ஒன்று மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னா அந்த பத்து லட்சமாவது மரக்கன்றை நானே வந்து நடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சார் அதே மாதிரி அதை ஞாபகம் வச்சு கரெக்டாக கலாம் சார்க்கு சொல்லி சார் நான் ஒம்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மரக்கன்றுகள் முடிச்சிட்டேன் பத்து லட்சமாவது மரக்கன்று நீங்கள் உங்கள் கையால் வந்து நடணும் எங்கேன்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணும் ஏன்னா அவர் ஜனாதிபதி அவர் தான் டிசைட் பண்ணும் அவர் நினச்சிருந்தால் டெல்லியில் ராஜ் ராஷ்டிரபதி பவனில் ஊண்டிடலாம் இல்லை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்டரில் ஊண்டிடலாம் இல்லை ராஜ்பவனில் சென்னையில் வந்து ஊண்டிடலாம்னு ஈஸியாக சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் சார் பாருங்கள் கலாம் சார் அவ்வளோ தூரம் சிந்திச்சு சார் சமீபத்தில் தானே புயல் வந்துச்சு ரொம்ப 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 பாதிக்கப்பட்டது பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்கிற கடலூருங்கிற ஒரு ஊர் தான் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு கல்லூரியில் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ரெடி பண்ணுங்க நானே வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அந்த நிகழ்ச்சி அங்கே நடந்துச்சு ரொம்ப அழகாக சார் வந்து அந்த பத்து லட்சமாவது மரக்கன்று அங்கே நட்டினாங்க அந்த ஈவெண்ட் ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கலாம் சார் சொன்னது தான் விவேக் சார்க்கு ஒரு கோடி அப்படிங்கிற இலக்கு அதையும் சார் வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் செய்யும் போது மாணவர்கள் என்றைக்குமே நம்ம கூட இருக்கிறாங்க கல் கல்லூரி எல்லா கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாருமே நம்ம கூட சேர்ந்து எல்லாருமே செய்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே இதை ஒரு டீம் ஒர்க்காக செய்யும் போது நம்ம இதையும் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சார் அவங்க வாழ்நாளில் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மரக்கன்றுகள் அப்படிங்கிற அந்த இலக்கை முடித்தாங்க இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாரோடைய ஒத்துழைப்பு மாணவர்களாகிய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் சாத்தியப்பட்டி
இன்னும் நிறைய அமைப்புகள் நம்ம நிறைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அவங்க சில அமைப்புகள் வச்சு நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது எல்லாருமே வந்து நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம பூமியை வந்து பசுமை ஆக்குறதுக்கான முழு முனைப்போடு எல்லாருமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மாணவர்கள் ஆகிய உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருப்பீங்க ஒரு குடும்ப தலைவியாக இருப்பீங்க பெற்றோர்களாக இருப்பீங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களோட குழந்தைகளுக்கு வருங்கால சந்ததிகளுக்கு நம்ம இயற்கை வளங்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து பூமியை பசுமையாக வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் இதையெல்லாம் பார்த்து கலாமையா அவர்கள் நமது விவேக் சார் அவர்கள் எல்லாரும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாங்க நன்றி 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 தமிழ் வனம் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு வந்து பத்து லட்சம் மரக்கன்றுகள் அப்படிங்கிற இந்த உன்னதமான ஒரு திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி எங்கள் எல்லோரையும் இங்கே கூப்பிட்ருக்குறாங்க நாங்களும் அந்த விதைகளை விதைச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் இந்த இலக்கை ரொம்ப அழகாக நல்லபடியாக இறைவன் அருளோடு நீங்கள் அடையணும் அப்படின்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் உயிர்களின் சொர்க்கமாக இந்த பூமி மாறிப்போனது தாவரங்கள் முதல் தாவி திரியும் விலங்குகள் வரை எல்லாம் கண்டது இந்த பூ அந்த வரிசையிலேயே மனிதனும் உருவானாம் இந்த பூமியில் நீர் நிலம் காற்று என அவன் வாழ ஏற்ற சூழ்நிலை இருந்தது மெதுவாக பரிணமித்த மனிதன் மற்ற உயிர்களை ஆழ ஆரம்பித்தான் தன் நலனுக்காக மற்ற எல்லா வளங்களையும் சுரண்ட ஆரம்பித்தான் சுயநல போக்கால் இந்த சொர்க்கத்தை சீர்குலைக்க ஆரம்பித்தான் அறிவியல் என்ற பெயரில் அழிவினை நோக்கி இவ்வுலகை நகர்த்தினான் நிலம் நீர் காற்று என அனைத்தையும் மாசுபடுத்தி இவ்வுலகை மீண்டும் உயிர்கள் வாழ தகுதி இல்லாத இடமாக மாசுபடுத்தினார் மீண்டும் இந்த பூவுலகு நெருப்பு பிழம்பாக மாற ஒரு காலம் அதனை தடுக்கவும் அந்த மனிதனால் மட்டுமே உள்ளது நம் உலகை அழிவின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க பல அமைப்புகளை செயல்பட்டு வரும் அதில் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு தான் எங்கள் தமிழ் வனம் அமைப்பு புவி வெப்பமயமாவதை தடுக்க மிக முக்கியமான மரங்கள் அதிகம் வளர்த்து அவற்றை பாதுகாப்பதுதான் அப்பணியை தமிழ் வனம் மிகச்சிறப்பாக செய்து வருகிறது தமிழ் வனம் இந்த பூமியில் மீண்டும் நல்ல சுற்றுச்சூழலை உருவாக்க ஆண்டுதோறும் தம் பங்கை செய்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் துவங்கிய இந்த நற்பணி இதுவரை முப்பதாயிரம் மரங்களை இம்மண்ணில் வளர வைத்து பாதுகாத்து வருகிறது அந்த மரங்கள் குளிர்ச்சியான சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கி தந்துள்ளது செம்மையாக செய்து வரும் இந்த தொண்டை பிரம்மாண்டமாக்கும் பொருட்டாக பத்து லட்சம் மரங்களுக்கான விதைகளை இந்த வருடம் விதைக்கிறது தமிழ்நாடு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்போவுமே காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் வரதுனாவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்மளும் யூத்தாக ஃபீல் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று தமிழ் வனம் இப்படி ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு இவெண்ட் நடத்துகிறாங்கன்னு கேள்விப்படும் போது பத்து லட்சம் மரம் வந்து நடுறாங்கன்றது ஒரு 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 சாதனை இது நான் கண்டிப்பாக இது வந்து எனக்கு கலந்துக்கிறதுல ஒரு பெரிய பெருமை இருக்குது ஏன்னா நானும் எப்போதுமே என்வாயர்மெண்ட் நினச்சி நிறையா ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறையா விஷயம் நானும் சின்ன சின்ன லெவலில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு பெரிய லெவலில் எல்லாருமே அத்தனை வருஷம் அவங்களோட லைஃப்பை வந்து இதுக்காக டெடிக்கேட் பண்ணி பண்ணுறாங்கன்ட்டு தெரியும் போது நான் கண்டிப்பாக இதில் கலந்துக்கிறேன்ட்டு எனக்கு இதில் ஒரு பெருமை இருக்குது ரெண்டாவது காரணம் ராமன் சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைய பிரசிடென்சி காலேஜ் அவர் கூப்பிடும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு தடங்கல் ஆயிருக்கு நான் வர முடியாமல் போயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்றதுல ஒரு சந்தோஷம் சார் இன்னொரு விஷயம் வந்து இது யாருக்குமே தெரியாது நான் ஆக்சுவலி பிரசிடென்சி காலேஜில் படிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே ஜியாலஜிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் பிரசிடென்சி காலேஜில் அண்ட் எனக்கு சீட்டும் கிடச்சிச்சு கிடச்சிருச்சு ரொம்ப படிக்கணும்ட்டு அடம் பிடிச்சேன் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து இல்லை இல்லை பிரசிடென்சி காலேஜ் பாய்ஸ் காலேஜ் அப்போ பயங்கரமான ரெப்யூட்டேஷன் இருந்துச்சு போல் இருக்குது ஸோ அதனால் இல்லை நீ அந்த காலேஜ் படிக்காது அப்படின்ட்டாங்க அது ஏன் அப்படி ரெப்யூட்டேஷன் தெரில எல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப கலாட்டா பண்ணுவீங்களா நீங்களாம் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பசங்களாக தெரிகிறாங்க இன்னொரு காரணம் எதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் வந்திருக்கிறோன்னா இன் மெமரி ஆஃப் விவேக் சார் 
அவருக்கு இந்த ஒரு விஷன் இருந்திருக்கு அவர் வந்து விவேக் சார் இன்றைக்கி நினச்சாலும் நம்மளுக்கு ஆன் ஸ்க்ரீனும் சரி ஆஃப் ஸ்க்ரீனும் சரி நம்ம முகத்துலேயும் ஒரு புன்னகை கொண்டு வருவார் நம்ம மனசுலேயும் ஒரு புன்னகை கொண்டு வருவார் அது மாதிரி அவர் எப்போதுமே அவருக்கு இந்த விஷன் இருந்திருக்கு என்வாயர்மெண்ட் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு கன்சர்ன் இருந்திருக்கு ஸோ அவர் ஒன்று தொடங்கி வச்சது இது வந்து நம்ம அவர் வந்து அவர் கைடன்ஸில் அவர் அவர் ப்ரெசன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த என்வாயர்மெண்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நிறைய இடத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் கண்டிப்பாக ஹி லிவ் வித் அஸ் ஃபார் எவர் த்ரூ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ்ன்னு நான் நம்புகிறேன் இன் இன்றைக்கு இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்திருக்கிற எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டோடையும் இந்த ப கலந்துட்டு இதை நம்ம இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து பண்ணுறோன்னா என்வாயர்மெண்ட்டுன்றது நம்ம யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து ரொம்ப ஷார்ட் சைட்டடாக இருப்போம்னு சொல்லுவேன் எல்லோரும் என்ன நம்ம நினைக்கிறோன்னா நம்ம வந்து ஓ வேர்ல்டு லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க எவ்ரி ஒன்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் வேர்ல்டு லீடர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க நம்மளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை இன்றைக்கி வந்து யூஎஸ் இஸ் த மோஸ்ட் த பிக்கெஸ்ட் பொல்யூட்டன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இருந்தால் கூட அவங்க அங்கே குப்பை போட்டு அங்கே பொல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறது நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிராமத்தில் எஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம வேர்ல்டாகவே ஒரே ஒரே உலகம் ஒரே இதில் நம்ம வந்து வாழ்கிறோம் ஸோ என்வாயர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே அஃபெக்ட் ஆகுதோ அது வந்து த்ரூ அவுட் ஆல் ஆஃப் எஸ் கெட் அஃபெக்டட் அந்த ஒரு புரியலே இல்லைன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் எஜுகேட் பீப்புள் நம்ம இப்போது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோவே இப்போ பிளாஸ்டிக்ன்றது ரொம்ப கரண்ட்டாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்களா ரிசர்ச் மூலமாக ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி ஒரு கருவில் குழந்தைங்களால் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் மை மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது கடலில் இருக்கிற எல்லா ஃபிஷ் எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றதில் எல்லாத்துலேயுமே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த அந்த விஷயம் தெரியும் அதை பற்றி யாராவது கவலைப்படுறாங்களா அதை பற்றி யாராவது பண்ணுறாங்கன்னா அது இல்லை ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமையே இருக்குது ஸோ டுமாரோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நம்ம எவல்யூஷன் ஸ்டெப்பில் பார்த்தாவே நம்ம வந்து வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு ஹேவ் தீஸ் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இன்சைடர்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஒரு சிந்தட்டிக்காக ஒரு எவல்யூஷன் நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போய் சேர்க்கணும் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி எப்போதுமே ஒரு ஆசை நான் ஆக்சுவலி என்வாயர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய என் பையன் இன்பெல் பிறக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு எல்லாருக்கும் இன்விடேஷனாகவே ஒரு மரம் தான் கொடுத்தேன் ஸோ அது நிறைய பேர் அது வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து பெரிய மரமாக வளர்ந்துட்டு அனுப்பும் போது எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் படம் எந்த ஷூட்டிங் இருந்தாலும் சரி இப்போ வரைக்கும் என் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு டே நான் வந்து பூஜை போடுவாங்க எல்லோரும் நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோன்னா நாங்கள் மரம் நடுவோம் ஃபஸ்ட் டேயும் சரி லாஸ்ட் டேயும் சரி இது வந்து நான் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஸோ இது மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நம்ம எடுத்துகிட்டு பண்ணாவே போதும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஆக்சுவலி ரொம்ப இண்டிவிஜுவலாக நம்ம யோசிக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம எந்திரிச்சோமா ஓகே நம்ம சாப்பிட்டோமா நல்ல வேலை கிடச்சிருச்சா ஒரு குடும்பம் இருக்கா நம்ம வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஒன்று யோசிக்கிறோம் இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு போதும்ட்டு ஆனால் அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து எல்லாருமே கலெக்டிவாக யோசிக்கணும்னு தான் நான் நம்புகிறேன் தம் இப்போ நான் மூணார் நான் பேப்பர் ஒர்க்கை ஷூட் பண்ணும்போது மூணார் போயிருக்கும்போது அவ்வளோ அழகான ஊர் ஐயோ தமிழ்நாடில் இவ்வளோ அழகான மழையா இவ்வளோ அழகாக இருக்கான்னு பார்க்கும்போது சுற்றி குப்பை என் மனசே கேட்கல எப்படி யாருக்கு அந்த டூரிஸ்ட் வராங்க பார்க்குறாங்க எப்படி குப்பை அப்படி ஒரு அழகான இடத்துல தூக்கி போடுறதுக்கு மனசு வருது எனக்கு இது புரியவே இல்லை இது வந்து திருப்பியும் நம்மளுக்கு என்ன மென்டாலிட்டி இங்கே இருக்குன்னா எல்லோரும் குப்பை நம்ம போட்டால் யாராவதும் அள்ளிட்டு போயிடுவாங்க இந்த ரோடு போயிருக்கிறவங்க இவங்க தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சுன்றது தான் ஆட்டிடியூடே இருக்குது இந்த ஆட்டிடியூடே நம்ம எல்லாருமே மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் நான் யாரை பார்த்தாலும் நான் சொல்லுவேன் என்னோடய ஷூட்டிங் குரூக்கே என்ன சொல்லுவோம் யாராவது அந்த டீ கப்பு குடிச்ச கப்பு எனக்கு முன்னாடி போட்டாங்கன்னா அவங்க தீந்தாங்க அவள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க போடாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ நான் இன்றைக்கி அட்ரஸ் பண்ணு
இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம வந்து நிறைய நம்ம பரவணும் நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து சொல்கிற மாதிரி நம்ம பசங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்களா டாக்டர் படிக்கிறாங்களா ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிருச்சா அப்படி நம்ம ப பேரண்ட்ஸாக கடமையை பண்ணிட்டோன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இதோட பெரிய கன்சர்ன் என்னென்னா என்வயர்மெண்ட் நாளைக்கு வந்து நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம என்ன விட்டுட்டு போகிறோன்னு பார்த்தா நிறைய நிறைய வந்து பய பயப்படுறக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நடக்குதுன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் நம்ம பசங்க நம்ம பேர பசங்க இப்போ ஓட ஓடும்போது ஒருத்தன் தடுக்கி உழுந்தாவே அடிப்பட்டுச்சுனாவே நம்மளுக்கு மனசு தாங்காது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அவனுக்கு என்ன விட்டுட்டு போகிறோம் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு என்ன விட்டுட்டு போகிறோம்னு நினச்சா அதை நினச்சி நம்மளாம் பயப்படணும் நம்மளாம் வந்து இன்றைக்கே நம்ம அதுக்கு செயல்படணும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல காரியம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கே பண்ணிங்கனாலும் நான் கலந்துக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி என்னை இன்வைட் பண்ணுறது எல்லாம் சீஃப் கெஸ்ட்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 சொல்றது ஈஸியான பண்ணனும் இட் வாஸ் வெரி டிஃபரண்ட் இட் வாஸ் குவைட் சவாலிங் ஆல்சோ 